ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணுறது வழக்கமாயிடுச்சு ஸோ அதன் பிரகாரம் வந்து இந்த வாரத்துக்குரிய கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ற பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து இந்த டெக்டாக்ன்றது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ரிப்ளை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதேமாதிரி உங்களுக்கு தேவையான வீடியோவும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கனாலும் கண்டிப்பாக அது வந்து கிடைக்கும் நம்பா சரிங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒருத்தனே நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு கேன் வி யூஸ் அதாவது என்னென்னா நம்ம நேற்று ஐசோலேட்டட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி நம்ம போடணும் அது எப்படி வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அதாவது லோட் சர்க்கியூட்டில் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி கேட்டிருக்காரு ஸோ இது லோட் சர்க்கியூட்னா எந்த மாதிரி லோட் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்லாம் வச்சுருப்பீங்களா நம்பா ஸோ அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் பெரிய பெரிய லோட் சர்ச்சிங் பெரிய பெரிய மோட்ரு அதெல்லாம் நீங்கள் உங்களால் கனெக்டப்படக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது தவறு டெஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரிலே டெஸ்டிங் சப்போஸ் ஏன்னா சிங்கிள் பேஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல நினைக்கிறேன்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் டெஸ்டிங் பி அப்படி போர்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ லோடெல்லாம் நீங்கள் போட முடியாது ஸோ ஓப்பன் அதாவது என்னென்னா கரண்ட் ஓப்பன் கண்டிஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது கவுட் யூஸ்ங்கிறது ஓப்பன் கரண்ட்டில் எல்லாமே வந்து ஜீரோ தான் நண்பா நீங்கள் லோடு கனெக்ட் பண்ணணும் அதை லோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அதில் ரெண்டாம் நம்பர் இதில் வந்து நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும் பாருங்க நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி கட்டுறேன் ஸோ இந்த குட்டி படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது லோடு தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த லோடு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ தொட்டால் தான் நமக்கு வந்து ஷாக் ஷாக் அடிக்காது ஆனால் இருந்தாலும் ஷாக் அடிக்கிறது எதுக்காக அடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் அந்த லைட்டை ஜிம் ஜிம்னு அடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம கியூட்டு தான் கிரவுண்ட் கப்ளிங் கப்பாசிட்டு சொல்லுவாங்க கிரவுண்டு டு அதை நியூட்ரல் டு நம்ம பாடி ஐ மீன் சாரி பாடி அந்த கிரவுண்ட் அது ஃப்ரீ உள்ள அந்த அது மூலமாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இதனால் நமக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் பற்றி என்ன என்ன பண்ணுறது கேட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா பவர் ஃபேக்டர் பற்றி கரெக்ஷன் பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி கேவிஆர் ஐ மீன் பவர் ஃபேக்டர் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு பாயிண்ட் எயிட் நீங்கள் உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதை எப்படி நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது ஒன்று இந்த ரேஞ்சுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டி பேங்க் எப்படி வந்து கால் செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வீடியோவாக பார்க்கலாம் அவங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஓவர் லோட் ரிலேயில் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ ஓவர் லோட் ரிலேயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது நண்பா டிஓயிலுக்கு ஒரு மாதிரி செட் பண்ணணும் ஸ்டாலர்டா ஸ்டார்ட்டருக்கு ஒரு மாதிரி செட் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிடி ஆப்ரேட்டட் ஸ்டாலர்டா ஸ்டார்டர்லாம் இருக்கும் ஸோ அது இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி செட் பண்ணணும் எதுன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சர் ஸ்டா டிஓல் ஸ்டார்டர் ஸ்டாலர்டா ஸ்டார்டர் சிடி ஆப்ரேட்டட் ஸ்டாலர்டா ஸ்டார்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இன்னும் சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டார்டர் நிறைய இருக்குது நண்பா ஸோ எல்லாத்துக்குரிய உங்களுக்கு ட்ராயிங் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி போடுறது அப்படி எல்லாமே சொல்லித்தரேன் அதில் நீங்கள் என்னென்னா தப்பு பண்ணக்கூடாது ஸோ என்னென்னலாம் எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் நிறைய காஸ்ட் சேவிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷாலர்டா ஷாட்டில் வந்து டைமர் வந்து நிறைய நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமர் நம்ம எப்படி கட் ஆஃப் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது நண்பா ஸோ தெரிஞ்சால் ஓகே தெரியாதவங்களுக்கு அது புதுசு ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஒன் ஆர் டூ இயர் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷாலர்டா ஷாட்டில் டைமர் எப்படி பைபாஸ் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் பிக் சேஞ்சஸாக இருக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட் கவுண்ட் பண்ணிருக்காரு ஸோ ஸ்டார்டா ஸ்டார்டரில் மோட்ரு பற்றி போடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் நண்பா எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா வீடியோமே இன்க்ளூடிங் என்னோட இரு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்குது
அப்புறம் வந்து அரியர்ஸ் இருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் முடியுமான்னு கேட்குறாரு நண்பா அரியர்ஸு கண்டிப்பாக வந்து சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க நண்பா ஸோ அரியர்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கிடையாது ஸோ அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அரியர்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ண முடியாது நண்பா ஏன்னா நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த அன்னாயம் சிட்டி நம்ம நமக்கு என்ன அன்னாயம் சிட்டி தானே ஸோ அன்னாயம் சிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து கேட்க தான் செய்வாங்க ஸோ இது உங்கள் பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுவோம் சூப்பர் ப்ரோ ப்ளீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் வாட் இஸ் த ரியாக்டர் ஐ மீன் ஒய் தேர் இஸ் அ ரியாக்டர் யூஸ் இன் யுவர் மீட்டர் காயின் மீட் ஒன்லி இன் மீட்ரிங் கோர் சிக்கி அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க எஸ் நண்பா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சலவை செய்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றதுக்காக இது வந்து அர்த்தங்களை ஏமாத்துறது அது யாருன்னா இந்த சிடி மேனுஃபேக்சரர் அப்படின்னு சொல்ல சிடி மேனுஃபேக்சரர் தான் பண்ணுறது இந்த வேலைகள் ஆக்சுவலாக அந்த பேனல் பில்டராக இருப்பாங்க அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிடி இந்த மாதிரி பிடிக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் மீட்ரிங் கோருக்கு மட்டும் கிடையாது ஐ மீன் என்னன்னா மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஐ மீன் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு மீட்டர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்டர் காயில்ஸ்னு ஒரு ஒரு இண்டக்டர் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏன் ஒன்லி ஒன் பர்பஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் ரியாக்டர் கன் கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கரண்ட் லிமிட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை வந்து இம்பிடன்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இம்பிடன்ஸ் அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ரியாக்டர் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியோ அது வந்து பிளாக் பண்ணுவோம் ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நமக்கு என்ன ஹார்மானிக்ஸ் தான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம நம்ம பவர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பவர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்மானிக்ஸ் தான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஹார்மானிக்ஸ் பிளாக் பண்ணுறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த காயில்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்கப்பா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் லோட்ஸ் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரியாக்டர் காயில்ஸ் போட்டிருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு அந்த மைன்யூட் டிஃப்ளெக்ஷன் வரணும் அப்படின்றதுக்காக சரிங்களா ஸோ அவர் பார்த்துருப்பார் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நம்ம ரிப்ளை அப்ளை கொடுத்துருவோம் அன்பா அப்புறம் வந்து உங்கள் வீடியோ சூப்பர் அன்பா ஒரு டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆகுது ஸோ ரொம்ப நன்றி அன்பா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் இன்னும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இன்னும் ஃபியூச்சர் பார்க்குறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் குரூப்பில் கேட்டிருக்காரு என் பிரைமரியா செகண்டரியா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு என் கேப்ஸ் என் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து பிரைமரி சரிங்களா அது ஸ்மால் என் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செகண்டரி உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ கேப்ஸ் அப்படின்னா வந்து பிரைமரி ஸ்மால் என் அப்படின்னா வந்து செகண்டரி நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் நண்பா செகண்டரி ஆஃப் சைக்கிளில் ஸ்டார் வைண்டிங் த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட் இருக்குது அப்புறம் டெல்டா வைண்டிங்கில் எப்படி வந்து கரண்ட் வந்து அதாவது கரண்ட் போகுது அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸ்டார் வைண்டிங்கில் ஸ்டார் வழியாக நமக்கு போயிடும் டெல்டா வைண்டிங் வைண்டிங்கில் எப்படி வந்து கரண்ட் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நான் இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா சீக்கிரம் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி நண்பா இது வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டியூ டு லாங்குவேஜ் வேரியர் கண்டிப்பாக நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக வந்து நான் சீக்கிரம் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக அதில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூ கரண்ட் டேரக்ஷன் ராங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நண்பா அது இருக்கா நான் இதுக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு நான் இன்னும் அதை பார்க்கல சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் சிங்கிள் லீட் அண்ட் மல்டி மல்டி ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் மல்டி லீடான் கேட்டுக்கிறாரு அதாவது என்னென்னா ஒரு கேபிளில் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுன்றது சிங்கிள் லீடா அப்படின்னு கேட்டுரு சிங்கிள் லீட் அப்போ மல்டினா மல்டி மல்டி லீட்ஸ் தான் கேட்டுக்காரு ஆமாம் நண்பா கண்டிப்பாக ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லீடோட சைஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் அதாவது லீட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த குட்டி வந்த ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா அவங்க காட்டுற பாருங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நினச்சிக்கணும் நண்பா இதில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லீட் இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்தது மல்டி ஸ்டாண்ட் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஒன்றும் இல்லை கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்ட்ரீட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் எப்படி வந்து ஆர்ஓபி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டுக்காரு இதெல்லாம
ஏற்றுக்கிறேன் <laughs> அதே தான் நம்ம ஏற்றுக்கணும் செகண்ட் ஹேண்ட் ஹேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பதில் வந்து நீங்கள் நேரில் போகணும் அதான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி சொல்லுங்கள் சொல்லியிருந்தார் ஸோ உங்களுக்காக தான் நம்ம ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வீடியோ போட்டேன் என்ன நீங்கள் எனக்கு யாவப்படுத்துனதுக்கு ரொம்ப நன்றி சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிள் எக்ஸ்எல்பி கேபிள் ஏசிஎஸ்ஆர் கேபிள் ஆர்மோட் கேபிள் அப்புறம் பார்த்தி வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக நண்பா கேபிளோட பேசிக்ஸ் நிறையா இருக்குது நண்பா ஸோ எப்படி எப்படிலாம் கேபிள் சூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல்பி கேபிள் வந்து கண்ட இடத்துல நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க எப்படி பார்த்தீங்க பாத்தீங்க <laughs> <laughs> மெட்டல் <laughs> 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 
ஸோ இந்த இடத்துல வந்துப்பா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஒன்று மேலே மெட்டல் வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வண்டி மண்டி ஏறுனுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நமக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்போ நிறையா கேபிள் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் ஸோ இந்த மாதிரி கேபிள்லாம் லே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆர்மோடு போட்டிருப்பாங்க ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்னென்னா ஒரு ஐரன் ஒரு பாத்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் பாத்து வந்து மேலே வரும் நிறைய இதில் வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்குது அர்த்திங் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இது நம்பா ஸோ இந்த 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 கேபிள் இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த கேபிள் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு <laughs> <laughs> அவங்க அடுத்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்மோட் கேபிள் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் மெயின்டர் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன் நண்பா உங்கள் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி நண்பா ஸோ ப்ரோ இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நண்பா ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண இன்டர்வியூ கொஸ்டின்னா நீங்கள் வெப்சைட் போய் பார்க்குறது தான் நல்லா நண்பது நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இன்டர்வியூ கொஸ்டின் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதனா என்ன டெல்டா என்ன எதுக்கு அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது தான் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்களே தவிர உங்களுக்கு மற்ற மற்றதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நண்பா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நியூட்ரல் டு கிரவுண்ட் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ எவ்வளோ இருந்த அளவு பில் எர்த் ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அட்மோஸ்ட் இது வந்து நம்ம நம்ம வீடியோவே நிறைய கவர் பண்ணுறோம் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் தனியாக ஒரு செக்ஷன் அப்படின்றது வந்து நான் வைக்கல ஸோ இருந்தாலும் வந்து இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ஓய்வை கொஸ்டின்ஸ்லாம் போடல அதுக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு பிளே லிஸ்ட்டே இருக்குது என்னோட வீடியோ சைடில் ஸோ அந்த வீடியோ பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா என்னோட வெப்சைட் டெட் கார்ட் டெட் கார்ட் டெட் டாக் இந்த பேரை வந்து நீங்கள் அப்படியே டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூகுளில் ஸோ அது வந்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வர வெப்சைட் தான் என்னோடது ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கணும்பா சரிங்களா ஸோ அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் ப்ரோனு சொல்லியிருக்காரு எர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டாச்சு நண்பா சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல் ரெடி போஸ்டர் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா அப்புறம் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் அந்த வீடியோவும் நம்ம போட்டாச்சு அப்புறம் வந்து இப்போ கிளியர் ஆச்சு ஐ மீன் இவர் தான் கேட்டிருந்தார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடி வந்தால் ஃப்ளோட்டிங் சார்ஜர் ஃபூஸ்டிங் சார்ஜர் ட்ரிக்கிள் சார்ஜர் ஸோ அது நம்ம பேசிக் நண்பா ஓகே புரிஞ்சுக்கணியா தேங்க்ஸ் ஃபார் ரொம்ப நன்றி ஸோ பேட்ரி வந்து சார்ஜிங் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் உள்ளே போகுது அப்புறம் அப்படின்னு கேட்குறது ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த கெமிக்கல் அந்த அது அந்த அந்த இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிடும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பேட்ரியில் நடக்கிறது அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதா வந்து பேட்ரிக்கில் நடக்குது நண்பா ஸோ வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆகுமானு கேட்டது கண்டிப்பாக வந்து வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆக தான் செய்யணும் நண்பா சரிங்களா பேட்ரியை பற்றி நம்ம அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் அதாவது டெஸ்டிங் பண்ணும்போது இண்டக்ஷன் மோட்டோட வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்சிங் ஆன் ஜீரோ வென் ரொட்டேட்டிங் டைம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு பட் நீங்கள் எனக்கு இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டர் வாங்கிங்க பற்றி ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் பற்றி எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரில நண்பா சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறதே வந்து எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன்னா புதுசாக இருக்குது ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு குவான்டிட்டி அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது இண்டக்டன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி கெப்பாசிட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி அதோட ஃப்ரீக்வன்சி நிறைய காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்து மாதிரி ஆகும் பெரிய ஆகும் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ மேபி இங்கே வந்து உங்கள் மீட்டரிங்கில் மீட்டரில் கூட இஷ்யூ இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேபிள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஸோ அதுலேயும் இஷ்யூ இருக்கலாம் பட் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு கான்ஸ்டான குவான்டிட்டி எந்த ஒரு காரணத்துலேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆகாது அண்டில் ஐ மீன் அது ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஸோ மேபி நீங்கள் ரொம்ப நா ரொம்ப நேரம் ரன் பண்ணுறீங்க மோட்டரை அ
இன்னும் சொல்றீங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்காரு திருட்டியஸ் கான்டாக்டர் வந்து ரிலேஸ் ரிலேஸ் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதில் தான் லோட் சர்க்கியூட்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு குட்டி குட்டி ரிலேஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஸ் தான் சொல்லுவீங்க கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றதா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேஸ் தான் ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரிலேஸ் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ரிலேனா என்ன நம்ம கரண்டார் ஓல்டேஜ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் பிக்கப் பண்ணால் அது ரிலேஸ் தான் சொல்லுவாங்க நம்ம அதுதான் அதுக்காக தான் நான் அதை சொன்னேன் ரிலே சீரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மற்றபடி வேற ஒன்றும் கிடையாது இஎஸ்பி ஒர்க்கிங் ஜி அப்படின்னு கேட்டுக்காரு கண்டிப்பா நண்பா இஎஸ்பி இஎஸ்பி தான் கண்டிப்பா அதுதான் சூப்பரான டாபிக் நான் வரேன் நண்பா ஸோ அதுவும் சுக்கா பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து ப்ரோ அப்புறம் வந்து பேனல் டிராயிங்லாம் வந்து இன்கமிங் மெயின் சுச்சி எம்சி எம்பிசிபி எம்சிபி இல்லைன்னு வந்துருது சொல்லுங்க எனக்கு எஸ்சிபி கேட்டுச்சு அதான் ப்ரோ கேட்டேன் அப்படிங்கிறேன் ஓஹோ சாரி நண்பா எஸ்சிபி அப்படின்ற போது தான் கரெக்டு ஸோ எஸ்சிபி நம்ம பேச்சு வாக்கில் கூட ஏதாவது இந்த மாதிரி ஓலரால் வந்திருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நான் ஒன்றும் பெரிய இப்போ எழுது பேச்சாலும் கிடையாது ஸோ எஸ்சிபி அப்படின்றது எனக்கும் புதுசாக தான் இருந்துச்சு அதனால தான் உங்ககிட்ட நான் ரிப்ளை கேட்டிருந்தேன் ஸோ எஸ்சிபி அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஏதாவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பா ஸோ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் பற்றி தனியாக வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்காரு கண்டிப்பாக நண்பா ஐ ஸ்கொயர் லாஸஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்டி கரண்ட் லாஸ் எஸ்டில் லாஸும் சொல்லிட்டோம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் நண்பா எஸ்சிபி ஓகே அது ஓகே குட் யூ எக்ஸ்பிளைன் அதாவது டேண்டல் டா டெஸ்டிங் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஓ ஓகே நண்பா ஆல்ரெடி வீடியோஸ் அவைலபிள் ஸோ நீங்கள் அதை கூட பார்த்துக்கலாம் தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி நண்பா ஜிக்ஜாக் வெயிண்டிங் வந்து கேட்டுக்கிறாரு நண்பா ஸோ ஜிக்ஜாக் வெயிண்டிங் போட்டிருக்கிறேன் போடுவேன் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் சொல்கிறேன் அதனால் ஒரு ஃபைவ் கே வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் வந்தோடனே போட்டுலாம் ஓகேவா ஸோ அருமை ரொம்ப நன்றி நண்பா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லைசன்ஸு ஆக்சுவலி அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற எனக்கு தெரியல ஆனால் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ்க்கு வந்து அது அஞ்சு டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னா போதும் அது வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வாங்கிடலாம் நண்பா ஆனால் எனக்கு இது பற்றி தெரியல நாங்களாம் வந்து என்னென்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்க இவங்க தெரிஞ்ச அவங்க அது அந்த சிஜி ஐ மீன் சிஜினா இல்லை அவங்க கிடையாது அவங்களோட சைடு சப்பார்ட்னேட்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே அவங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்கனால நாங்கள் வந்து ஈஸியாக வாங்கிட்டோம் நண்பா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க நல்லா பேசுவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் கூட இருக்குது நண்பா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் போட்டுருப்பாங்க பாருங்க கான்டாக்டர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட போன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அவங்களோட கூட போன் பண்ணி பார்க்கலாம் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் கேடபிள்யூ வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டுக்காரு ஸோ இம்போர்ட் எம்டி எம்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் நண்பா ஸோ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறேன்னு கேட்டுக்காரு மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது அது மிஷின் ரேட்டிங் தான் நண்பா இன்ஸ்டன்ட் பவர் இருக்கு இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் பவர் அப்படின்றது கா இன்ஸ்டன்ட் கேரியை நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து எம்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் அதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கேவியில் தான் நண்பா வரும் கேடபிள்யூ வராது கால்குலேஷன்லாம் கிடையாது மீட்டர் என்ன சொல்லுதோ அதே தான் நண்பா கவர்மெண்ட் மீட்டர் எம்டி எவ்வளோன்னு காட்டுதோ அதே தான் பத்து எம்பிஏ வந்துச்சுன்னு பத்து எம்பிஏ நம்ம காசு கட்டி தான் ஆகணும் எம்டி எம்பிஏ காசு வந்து அவ்வளோ அதிகம் விஎச்சி லைன் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் பயிற்சி மோட்டர் பைக் செலக்ட் அது ரொம்ப எனக்கு சொல்லி பண்ண நினைக்கிறேன் சி லைசன்ஸ் ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக நம்ம சி லைசன்ஸ் நான் மட்டும் விட்டு வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ செவன் டேஸ் செவன்டி கேவி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அடம்ஸ் கன்சூம் பண்ணுவான்னு கேட்காரு ஸோ அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ என்ன சொல்லிருக்காருன்னா டேஞ்சரஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக கன்சம்ஷன் பண்ணணும் நண்பா ஏன்னா அது நீங்கள் எதை பற்றி கேங்கிங்கன்னு கேட்கல ஸோ கண்டிப்பாக கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க லோடு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்சம்ஷன் பண்ணணும் நண்பா ஸோ யூஸ்ஃபுல் வீடியோன்னு கேட்டுக்காரு கண்டிப்பாக நண்பா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னிக்கலான கொஸ்டின் ஸோ இவர் நம்ம நண்பர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் லெவன் கேவி இஸ் பாஸ் த்ரூ ஒன்
சோ இன்னொரு நம்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு நண்பா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 230 வாட் க்கு வந்து அதே தான் இருக்கு அப்படி கேக்குறாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 வோல்ட் இஸ் நாட் எனஃப் டு புஷ் 230 ஆம்ஸ் அப்படினு சொல்லிருக்காரு பட் ஃப்ரோ வோல்டேஜ் இஸ் ஜெனரலி பொட்டன்ஷியல் சோ 1 வோல்ட் இஸ் நாட் எனஃப் டு புஷ் ஹை கரண்ட் அப்படினு கேக்குறாரு சோ நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி கிடையாது நண்பா நம்ம கேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புஷ் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது நம்ம புஷ் பண்றோம் அத சோ ஏன் எப்படி புஷ் பண்ணலாம் அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினு வெரி சிம்பிள் நீங்க சீரியஸா ஒரு 230 230 ஆம்ஸ் போற ஒரு லோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சோ நம்ம பாடில எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிரா பண்ணனும் நம்ம அப்படினு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அலகான்ட் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய சர்க்யூட்ல நம்ம ஒட்டி நமக்கு தேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்பல வந்து 1 ஆம்ஸ் நம்ம 1 அதாவது 230 ஆம்ஸ் அப்படிங்கற ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறோம் அத வந்து 1 வோல்டேஜ் வந்து நம்ம பாடி அக்ராஸ் வந்து நம்ம டிரா பண்றோம் சோ அப்படிதான் நம்ம கேஸ் एक्चुअली அது நீங்க எப்பனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கற காடி வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டிராயிங் போட்டேன் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பண்ண முடியாதுலாம் கிடையாது பண்ணலாம் ஆனால் ஸோ எதுக்கு வந்து அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் ரெண்டுக்கு தான் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட கருத்துக்கும் நன்றி நண்பா பட் ஆனால் முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது நண்பா எல்லாமே முடியும் சரிங்களா ஆக்சுவலி இவர் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்காரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது கருத்து வெல்டிங் மிஷினில் வந்து நான் சொன்னேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் மிஷின் வந்து நான் சீரியஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் வோல்ட் தான் இருக்கும் அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வந்து வெல்டிங் மிஷினில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் டு டென் வோல்ட் தான் இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் நண்பா பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் வோல்ட் வந்து வந்து ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்கு ஒன் வோல்ட் இஸ் நாட் ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி கிடையாது நண்பா நம்ம தான் கொஷின் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த சொல்லி பண்ணல ஃபஸ்ட்டு அதே தான் நம்ம கேஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புஷ் பண்ணுற உடம்புக்குள்ள அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை எப்படினாலும் புஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெஸ்டர் இருக்க சீரியஸாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு லைட் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது என்னால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் நமக்கு தேவை அந்த டூ தேர்ட்டி ஆம்ஸ் ஒன் ஒன் வோல்ட் அந்த உடம்புக்கு நேரம் அக்ராஸாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு கிமே பண்ண ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் நண்பா ஸோ இனி அவர் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ரிப்ளே அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டுறாரு நண்பா ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நான் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் நான் போடுறேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ பேட்டரி சார்ஜில் ஃபுல் ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணி என்னென்னு கேட்டுக்காது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் டெல் த இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த கால்குலேட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பா நினைக்கிறேன் நண்பா ஸோ இது நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க நான் ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஸோ எம்பிஆர் ரிலே பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா எம்பிஆர் ரிலே அப்புறம் வந்து இன்னும் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ரிலே சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு வீடியோ வந்து ஃபியூச்சரில் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் சிங்கிள் பேஸ் ப்ரிவெண்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டரோட அந்த இஎல்சிபி அது அர்த்தலி கேஸ் சர்க்கியூட் பிரைக்கர் அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் நண்பா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸோ நம்ம நம்பர் என்ன கமெண்ட் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரோ ஐஎன் இஸ் கிரேட்டர் ஆன் ஈக்குவல் டு ஐபி டிசைன் கரண்ட்டை விட நாமினல் கரண்ட் அதிகம் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வோல்டேஜில் ரேட்டட் வோல்டேஜை விட நாமினல் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் நண்பா கண்டிப்பாக என்ன பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் நாமினல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் டு டூ அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு லெவன் கேவி ஒரு ஜென்ரேட்டர் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவன் கேவி தான் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் ஆனால் நமக்கு லெவன் கேவி கண்டிப்பாக வாழ்க்கையிலே கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ ஆனால் அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுவாங்க அந்த நம்ம டிசைன் டு டூ அப்படின்னு ஒரு <laughs> அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா கட்டிங் மிஷின் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணு கேட்டிருக்காரு ஸோ பிளாஸ்மா கட்டிங் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக அது நான் ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறேன் நண்பா ஸோ ஒயர்மேன் அதாவது என்ன ஸ்டெப் த்ரீயில் ஒயர்மேனில் எங்கே போய் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நண்பா ஸோ வந்து அது அது உங்கள் உங்கள் ஊரில் நண்பா என்ன
ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குயிக் கேட்க சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி நண்பா சிங்கிள் லேயர் வைண்டிங் டபுள் லேயர் வைண்டிங் வேவ் வைண்டிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு கேட்டுக்காது ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம ஃபியூச்சரில் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ யூனிவர்சல் மோட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ யூனிவர்சல் மோட்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டிசி சீரீஸ் மோட்டரையும் ஒத்து காம்பவுண்ட் வைண்டிங்கையும் சேர்த்து வந்து பண்ணியிருக்காங்க நண்பா ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூனிவர்சல் மோட்டர் ஏசியில் டிசியும் ஒர்க் ஆகுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் மோட்டரில் டிசி ஃபீல்டு வைண்டிங் உடைய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து வந்து அதிகப்படுத்திட்டு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து அதிகப்படுத்திருப்பாங்க சாரி ஃபீல்டு வைண்டிங்கில் குறைச்சிட்டு ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்கில் வந்து அதிகப்படுத்திருப்பாங்க நண்பா ஸோ அதுதான் வந்து ஃபீல்டு வைண்டிங் நம்ம இன்னும் வீடியோவை நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் அப்புறம் எனக்கு வேணும் கணேஷ் ஜி அதோட எஃபிஏ ஃபோன் அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ நண்பா நீங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி பர்சனலாக நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதாவது என்னென்னா நம்ம குரூப்லேயோ இல்லை மெயில் ஐடி நான் வந்து எல்லாத்துக்குமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அபவுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயில் ஐடி இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இஎல்சிபிக்கு ஆர்சிசிபிக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு இஎல்சிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவாக பார்க்கலாம் பார் ஸோ இன்றைக்கே இல்லை நாளைக்கு ரெண்டு நாள் பார்க்கலாம் நண்பா தயவுசெய்து நம்பர்லாம் தயவுசெய்து கொடுக்காதீங்க சரிங்க நம்பர் பண்ணுறது ஒரு ஒரு சரி கரெக்டானது கிடையாது ஸோ ஒய் டிசி சம்மந்த இந்த வீடியோ பார்த்துச்சு ரிலே டேமேஜ் டியூ டு த ப்ளாரிட்டி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிலே வந்து எதுக்காக என்ன என்னென்ன காரணத்துக்கெலாம் ரிலே சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படின்ற சொல்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிலே வந்து நெகட்டிவ் பயாஸ் வந்து அது மீன் ரிலே ரிலே வந்து காயில் வந்து நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் எது எடுத்துக்கணும் ஆனால் ரிலே காயிலுக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரிலே காயில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் நெகட்டிவ் இப்போ சப்போஸ் ரிவர்ஸ் குவாலிட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து ரிவர்ஸ் குவாலிட்டி ஆப்ரேட் பண்ணாம வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக் பண்றதுக்காக இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஒரு காய் இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இந்த கால் இதுனா ஒரு மெக்கானிசம் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சோ அது உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ரிலே வந்து ஓவர் கரண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் சோ அட் தி சேம் டைம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைவர்ஸ் வந்த வந்த நமக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொலாரிட்டி டைவர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த பொலாரிட்டி டேஜ் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ ஃபியூச்சர் ஒரு முறை வந்து ரிலே ஆப்ரேட் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிப்பாட்டிட்டு ஸோ அடுத்த முறை நீங்கள் வந்து கா என்ன டைவர்டெல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணுறதா நான் நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மற்றபடி டெக்னிக்கலான ரீசன்லாம் அதில் எங்கேயுமே கிடைக்கல நண்பா ஸோ நான் இன்னும் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டார் அல்ட்ரா ஸ்டார்டர் அப்புறம் வந்து என் டியூஓல் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி ஸ்டார்டர் எந்த ரேட்டிங்கை மோட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நண்பா ஸோ டிஓல் ஸ்டார்டர் அப்படின்றது எப்போ எது எந்த ரேஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா டிஓல் ஸ்டார்டர் பிலோ டென் ஹெச்பி அப்படின்றதுக்கு டிஓல் ஸ்டார்டர் ஓகே சரிங்களா ஆனால் அபவ் டென் ஹெச்பி இல்லை அப் டு பம்ப் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஹெச்பி பம்ப் வச்சிருக்கீங்க ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி பம்ப் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க எயிட்டின் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பம்ப் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டார் அல்ட்ரா ஸ்டார்டர் வந்து அவசியமே கிடையாது கிடையாது சும்மா டிஓல் ஸ்டார்டர் பம்பில் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் அதில் அது பதிலாக நீங்கள் கிரைண்டர் மிக்சர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெவி மிஷின் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு வந்து ஸ்டார் அல்ட்ரா போடுறதா நல்லது ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்களோட மெக்கானிசம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் சைட் ஸோ அது ஓகே ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் அல்ட்ரா ஸ்டார்டருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார் ஸ்டார்டர் ஸோ மற்ற அது ஒன்றும் கிடையாது நண்பா ஸோ எந்த மாதிரி ரேட்டிங்னா அப் ஒரு பிலோ டென் ஹெச்பி அப்படின்றது வந்து டியூஎல் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அபோ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் ஹெச்பி ஐ மீன் அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் சார் அபோ டென் ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அல்ட்ரா ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணுங்க நண்பா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார் பெரும்பாலும் ப்ரிப்பர் ஃபார் எதாவது பெரிய பெரிய மோட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ளிகேஷன் பொறுத்திருக்கு ஃபீல் வாட்டர் பம்ப்பு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏதாவது ப்ளோயர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவி பெருசாக திரு சுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார் ஸ்டார்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ இது ஸ்டெப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து சிவி ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கேட்டிருக்காரு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து நான் பார்க்குறேன் நண்பா ஸோ அது நம்ம விருப்பம் தான் நம்ம எத்தன
டிசி மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் காயோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 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 ஆர்மோச்சரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு கார்பன் ப்ரெஸ் எடுத்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சோம் ஆர்மன் ப்ரெஸ்ன்னு வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஃபீல்டு கையில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மினிமம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஆம்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு ஹோம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெடி மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஆல்டர்னேட்டிங் இல்லாமல் சரிங்களா ஸோ அந்த இதில் அந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் வந்து வந்து ஒர்க் ஆகும் நண்பா டிசி டிசி மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது அதனால தான் ஏசி கொடுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசினால் என்ன எஃபெக்ட் ஆகும்னு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலனா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் ஆர்சி ஃபில்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்சி ஆர்எல் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஆர்சின்றது ஹை பாஸ் ஃபில்டர் அவ்வளோதான் நண்பா ஸோ ஒன்றும் கிடையாது என்னென்னா ஆர்எல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அலோ பண்ணும் ஆர்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இன்னும் அலோ பண்ணும் அவ்வளோதான் நண்பா சரிங்களா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒய் டிசி இல்லை அதே தான் ரிப்ளை பண்ணியாச்சு டிசி சிஸ்டம் க்ரௌன் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படின்னு கேட்டுக்காரு டிசி வந்து கண்டிப்பாக வந்து க்ரௌன் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் ப அது பண்ணுறது தவறு நம்ம முன்னாடி ஏன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து சர்க்குலேட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் டிசி ஃபியூஸ் சேசி ஃபியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வீடியோ போட்டுருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அருமை ரொம்ப நன்றி நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆர் மணிக்ஸ் அஃபெக்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நண்பா தேர்ட் ஆர் மணிக்ஸ் தான் ரொம்ப டேஞ்சரானது ஃபிஃப்த் ஆர் மணிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து டேஞ்சரானது அந்த மோட்டர் கிராலிங் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் சொல்லியிருப்பேன் ஃபிஃப்த் அண்ட் செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கார் மணிக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் பிகாஸ் ஆஃப் இட் ப்ரொடியூசஸ் ரிவர்ஸ் டாக் சரிங்களா செவன்த் ஆர் மணிக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் மோட்டரோட கரண்ட்டுக்கு பட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அதுவே நமக்கு பிரச்சனைகள் தான் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த க்ராலிங் அப்படின்ற எஃபெக்ட் வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன்று போக நடக்கிறதா நடக்கிறது சரிங்களா தேர்ட் ஆர் இந்த அன்வான்டடாக ட்ரிப் ஆகிறது நியூட்ரல் வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிறது அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் ஆர் மணிக்கினால ஃபிஃப்த் அண்ட் செவன்த்னால நமக்கு வந்து இந்த ஹா க்ராலிங் எஃபெக்ட் மோட்டர் ஆகிறது சரிங்க அவ்வளோதான் நண்பா ஸோ நம்ம நன்றி நன்றி வாரிஸ் த லீனியர் லோட் நான் லீனியர் லோன்னு கேட்டுக்காரு ஸோ லீனியர் லோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபேஸ் யார் ஓம்ஸ் லா அப்படின்றது லீனியர் லோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் லீனியர் லோட்ஸ்னா ஓம்ஸ் லா வந்து உபே பண்ணாது நான் லீனியர் லோட்ஸ்னா டேவர்ட்ஸு அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லோட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லீனியர் லோட்ஸ் தான் நண்பா ஸோ மற்றபடி ரெசிஸ்டிவ் லோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் லோட்ஸ் உங்கள் ஹீட்டர்ஸ் அது எல்லாமே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஒன் டென் கேவி பார் லெவன் தேர்ட்டி த்ரீ கேவி எக்ஸ்பிளை ட்ரான்ஸ்ஃபார் மாதிரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம இதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் வர வேண்டியது இருக்குது ஃபோட்டோ வந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது ஃபோட்டோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்கள் நண்பா ஸோ நான் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் கூட கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக நான் அனுப்பிச்சிக்கிறேன் சூப்பர் சார் ரொம்ப நன்றி நண்பா ஸோ கண்டிப்பாக இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் க்ரியேட் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது எல்வி பேனல் ஷட் அவுன் ப்ரொசீஜர் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் கேட்டுக்க நண்பா ஸோ எல்வி ப்ரெஷர் வந்து ஷட் அவுன் ப்ரொசீஜர்னா ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ரொசி வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம் என்ன <laughs> அதிகமாயிருச்சுல <laughs> ஸோ கம்மியானால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வந்து கேஷ் ப்ரெஷர் ஆகிற முந்தா ரைட் ஆகும் நண்பா ஸோ லைட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன்சர் கன்சியூம் பண்ணுமா டூரிங் த ஒர்க்கிங் கண்டிப்பாக நண்பா எங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் காயில் நம்ம என்ன போட்டாலும் வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணோம் ஸோ நைஸ் ப்ரோ சொல்லிக்கிற அவருக்கு ஒரு லைக்கு ஒரு ஹார்ட்டு சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் பிரேக்கில் ஹை பொட்டன்ஷியல் டெஸ்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம வந்து வீட்டில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஜி அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்
voltage ah neenga synchronizing panuvinga so pathinga for example ipo 11 kv pandringa appo pathinga so 11 kv la irund 11 kv panuvinga so 11 kv so pannum bodhu enna pannuvinga ungalku vandu neenga once panting appo pathinga neenga vandu current vandu neenga vandu pump inject pannalam unga voltage vandu adhigama vechikitta so synchronizing pannum bodhu enna solikna enna pathinga synchronizing pannum bodhu always pathinga unga side ulla voltage vandu adhigama da vechikonum yen pathinga close panna odane pathinga ungalku vandu oru peak current vandu vandittu povum oru sudden oru fraction of second la so andha da vandu avoid pannum appo andha da trip aagura avoid pannum appo pathinga so neenga kandipa neenga vandu high ah da vechukonum so apdi high ah vekkum bodhu enna avum pathinga neenga vandu produce pandra power vandu enna avum pathinga ulla vandu namma grid oda pump panna aarambichirum so grid oda pump panna bodhu neenga 11 kv kuduthirupinga so 11 kv irundha unga step down step up transformer valiya neenga vandu push panuvinga ulla vandu electricity i mean electrical energy in terms of voltage and current all seringa அப்புறம் ஆர்டிசிசி சொல்ல முடியுமா ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நம்ம ஃபியூச்சரில் வீடியோ பார்க்கலாம் நைஸ் ஜி தேங்க்ஸ் ஃபோ கிளியர் மை டவுட் ரொம்ப நன்றி நண்பா ப்ரோ வில் யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் ஒய்என் ஒய் என் ஒய் என் ஜீரோ இன் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டேஷன் ஒய் வி ஆர் யூஸிங் டிஒஎன் லெவன் இன் லோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நண்பா ஸோ நண்பா கண்டிப்பாக இதை நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் வீடியோவாக பார்க்கலாம் நண்பா சரிங்களா ப்ரோ நான் டிசைன் இன்ஜினியராக இருக்கிற சி லைசன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் பட் நீங்கள் அந்த கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரோ கேன் யூ அப்லோடு ஃபோர் ஃபார்ட்டி வேர்ல்டு சிங்கிள் லைன் டயராம் அப்படின்னு கேட்காரு ஸோ இது எனக்கு டயராம் வந்தால் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ டயராம் என்ட இல்லை ஸோ யாராக இருந்தால் கொடுங்க நான் வேணா உங்களுக்கு வந்து ரீட் பண்ணி சொல்லி தரவங்க தான் அப்புறம் சார் சூப்பர் எக்ஸ்பிளேஷன் ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா ஸோ இதோட நம்மளுடைய இந்த வாரம் கமெண்ட் பண்ணிது ஓகே நண்பா ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்